SF and always looks for what is the best and provides cutting edge technology that caters to the need of humans. We at MVR CCRI have been successful in providing world-class treatment for cancer patients for the last five years. And we feel immensely proud to introduce robotic surgery in the field of oncology. I'm Dr. Dilip Damodaran, Head Department of Surgical Oncology at MVR Cancer Center. Today I'll be talking about our newly acquired uh, robotic system uh, for surgeries. For the past 20 years, there was the Davinzi system which had been in the market. And now uh, we have a new uh, robotic system from the Cambridge Medical Robotics known as the Versius system. We decided to go for the Versius system due to, uh, due to its advantages. Unlike the other system, this, this system is extremely modular and uh, can be uh, wheeled into any position of our choice. It can be wheeled into any uh, theatres in a very short time. This offers uh, all the advantages of a robotic system in terms of ergonomics, in terms of the instrumentation as well as uh, the degree of movements of its, of its wrist. We have a team of six surgical oncologists, trained nursing staff and theatre staff who are efficiently trained in virtual and hands-on modes in the VET and DRY labs. Robotic surgery is a minimally invasive surgery where the surgeon performs the surgery by manipulating the arms of the robot. It is a surgeon who sits in the console and gives directions to the robotic arms to do the procedures in a precise and a predictable way. So it is also known as the master-slave manipulation and manipulating system. It's an active robotic system. The advantages of this robo of the robotic uh, surgery is the immersive view, better, uh, better visualization, the three-dimensional, so you have the depth perceptions. Yeah, the robotic arms move in a very precise, predictable and repeatable ways. So you can, uh, and because of the magnification, you can do surgeries in a way, uh, in an added precision. The degree of movements of the uh, robotic arm is also uh, very extensive. Uh -huh. Like the human wrist, which can move with a limited degree of movement, the robotic arms can move up to uh, 720 degrees of 
uh, movement. So this enables a lot of manipulations, precise manipulations in difficult areas. The advantages of robotic system or the robotic surgery is that it's a minimal access surgery. So, so like any minimal access surgery, the incisions are very small. So the patient experiences less pain and can get out of the hospital in a very quick time. So in certain uh, situations uh, where difficult to access regions, these robotic arms enhances uh, our surgical capabilities, especially in prosthetic surgery where the endosuturing, which is difficult by conventional instruments, can be done quite easily with robotic arms. And it can also be uh, used for other surgeries in the uh, uro-oncology like partial nephrectomies, in uh, the bowel surgeries, the colorectal surgeries. Now, these are the areas where the robotic surgeries have got uh, advantages. By being minimally invasive, by being more precise uh, and uh, also uh, thus improving the uh, patient-related outcome. MVRCCRI assures unconditional care to all our patients using the latest technology and redefines the definition of healing. Healing the present, using the future. MVR Cancer Center and Research Institute, Calicat, committed to conquer cancer. Science is progressive and always looks for what is the best and provides cutting-edge technology that caters to the need of humans. Using Vaccination Swagger, the present 
surgical oncology consultant, Dr. Shyam Vikram Sir, Nick Chenikin. ഇന്ന് <laughs> ചുരുങ്ങി ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മറ്റു പല ആശുപത്രികൾക്കും സ്വപ്നം മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിമിത ഫലമാണ് അതിന്റെ തെളിവാണ് അതിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ മുന്നൂർ ബെഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ക്യാൻസർ ചികിത്സ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഒരു വളർച്ച ഒരുപക്ഷെ ആരും നമ്മൾ നമ്മളിലടക്കം പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ സ്ഥാപനം മറ്റു പലർക്കും ഒരു മാതൃകയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പല രീതിയിലും മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളിലായി ഏകദേശം അറുപത് ഡോക്ടർമാരോളും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് എന്നിവർ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്ന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ കൂട്ടായ ചർച്ചയിലൂടെയും തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ രോഗികൾക്കും നമ്മൾ ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു അഭിമാന കാര്യമായി തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ലോകത്തിലെ ഏതൊരു ആശുപത്രിയിലും ഏതൊരു ക്യാൻസർ സെന്ററിലും ചികിത്സ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കും ഇവിടെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ നൽകുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ അളവുകോലായി നാം കാണേണ്ടതാണ് അത് നമ്മളുടെ അഭിമാനമാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിമാനമായി തന്നെ അത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മോഡുലർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റേഴ്സ് അഡ്വാൻസ് റേഡിയേഷൻ മെഷീൻസ് ബോൺമാര ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ പല ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികളും നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പി എം ആർ റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റം ആധുനിക ചികിത്സ സർജിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ആധുനിക ചികിത്സയ്ക്ക് മറ്റൊരു മുഖം കൂടി നമ്മൾ നൽകുകയാണ് ശസ്ത്രക്രിയാ രംഗത്തെ ഏത് ഏറ്റവും ആധുനികമായ ചുവടുവെപ്പ് നാമും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു റോബോട്ടിക് സർജറി യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് എം ബി ആർ ക്യാൻസർ സെന്റർ എന്നതിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ് ആശുപത്രി തുടങ്ങി അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം പതിനയ്യായിരത്തോളം സർജറികൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ റോബോട്ടിക് സർജറിയുടെ അതിസൂക്ഷ്മവും കൃത്യതയുമാർന്ന സർജിക്കൽ സർവീസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പുതിയതായി നൽകി തുടങ്ങുന്നു അതിൽ അതിലും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും ദൃഢനിശ്ചയവും കഠിനാധ്വാനവുമാണെന്ന നിസ്സംശയം നമുക്ക് ഏവർക്കും പറയാം അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീമൻ സി എൻ വിജയലക്ഷ്മി നഗറുകളാണ് ഒരു കാര്യം നേടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നേടുവാൻ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും പൗലോ കോയിലോയുടെ പ്രശസ്തമായ വരികളാണ് ഈ വാക്കുകൾ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന സ്ഥിരോത്സാഹവും പ്രവൃത്തിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു കുടുംബനാഥനെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു
ഏതൊരു കാര്യത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പരിണാമം പരിണാമം സംഭവിക്കാത്തതൊക്കെ തന്നെയും കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ അപ്രത്യക്ഷമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിനായി നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും പരിണാമം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ കാലഹരണപ്പെട്ടതൊക്കെ മാറ്റി കാലാനുസൃതമായ കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ സമൂഹത്തിന്റെ പരിണാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ജുഡീഷ്യറി അവിടെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും നിറങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിന് സൌന്ദര്യം കൂടുന്നു വളരെ സാധാരണക്കാരെന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ അനീതിക്കെതിരെ പലപ്പോഴും ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ജുഡീഷ്യറി ജുഡീഷ്യറിയുടെ മാനുഷിക നിയമങ്ങളും മാനുഷിക വിധികളുമായി വരുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ സന്തോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യറിയും വിധി വായിച്ചിട്ടുള്ള ജഡ്ജിയെയും ഒരിക്കലെങ്കിലും അഭിനന്ദിക്കാതെയോ സന്തോഷിക്കാതെയോ കടന്നു പോവാൻ നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ജനകീയ വിധികളിലൂടെ സാധാരണക്കാരന്റെ സ്വാഭിമാനം കാത്തതിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ന്യൂസ് മേക്കർ ഓഫ് ദി അവാർഡ് നേടിയ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് നമ്മളുടെ മുഖ്യാതിഥിയായി ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓണറബിൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഓണറബിൾ ജഡ്ജ് ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കേറിയ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ കാണിച്ച സൌമന്യത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എം വി ആർ ക്യാൻ സെന്ററിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെ പേരിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു സാധാരണക്കാരനെയും ജുഡീഷ്യറിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് അവരിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും പോരാടുന്നത് സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരള കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷൻ രക്ഷാധികാരി എന്നീ നിലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ ബി എസ് സ്വാതികുമാർ അവരുടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എം വി ആർ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു ക്യാൻസർ സെന്ററിലെയും സർജറി വിഭാഗത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് സധൈര്യം അവകാശപ്പെടാം മാത്രമല്ല നാഷണൽ ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെ പല പല ബോഡീസിന്റെയും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സസ് ഫെലോഷിപ്പ് കോഴ്സസ് എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നു ഡോക്ടർ ദിലീപ് ദാമോദരൻ ഹെഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി ആൻഡ് പേഴ്സണലി വൺ അമങ് ദി ബെസ്റ്റ് കോളീഗ് ഐ വുഡ് എവർ ഹാവ് അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യാതിഥിയായി ആദരിക്കുക എന്ന ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ചിലവേറിയ ക്യാൻസർ ചികിത്സ സാധാരണക്കാരൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ അവകാശമാകണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കെയർ ഫൌണ്ടേഷൻ എന്ന ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷനെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫൌണ്ടേഷൻ സാരഥി ശ്രീ ജയേന്ദ്രൻ അവരുടെ സ്നേഹപൂരസരം ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു എം ബി ആർ ക്യാൻസർ സെന്ററിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ഒത്തൊരുമയോടും കാര്യക്ഷമതയോടും കൂടി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അനൂപ് നമ്പ്യാർ അവരുടെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഇനിയും ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നൊരു ഒരു സുദിനമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും ഇനിയും പൊൻതൂലുകൾ നമ്മളുടെ കിരീടങ്ങളിലേക്ക് ചാർത്തപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നന്ദി ശ്യാം സർ അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാൻ വിജയകൃഷ്ണൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ പരിപൂർണമായും ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാൻസർ കേന്ദ്രീഡ് മെഡിക്കൽ റബോട്ടിക് സംവിധാനം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടന കടമാണ് അടുത്തത് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ആ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രീ ദേവ രാമചന്ദ്രൻ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ഭദ്രദീപം കൊളുത്തുവാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു
Yeah, can you just hold the sheep there? What you gonna sell? What're you gonna offer? You gonna give you the guy just uh one dead man? What do you, what do you wanna give him? What do you need? Ten uh dunno and a sheep. Oh I dunno about dunno but you can have a sheep. Uh you need a sheep or something like that. Sheep or sheep.
അന്നത്തെ ആ നാട് പിടിച്ച പിരിയാദിക്ക് ലോകത്തെ എഴുതിയ തന്നെ ഇന്നും അതിന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല മറ്റൊന്നും കൂടി ഞാൻ എന്റെ വേറോട് പറഞ്ഞു ഷാജാക്രവർത്തി എന്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകം വരുന്നത് ആദ്യം കാണാനാണ് താജ്മഹൽ കാണാൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സമ്മതം തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തി എന്നുള്ള ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഭൂമി അത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പലവരെയും കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളെ കാണുമ്പോൾ മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടാറുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇന്നും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കുറച്ചു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ വെന്റിലേറ്ററിലാണ് അപ്പോഴും ആലോചിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമുണ്ടോ എന്ന് അതൊക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ അവർക്കൊരു ആശ്വാസം നൽകാൻ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരന് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷം കഴിഞ്ഞ പതിനാലാം തീയതി പതിമൂന്നാം തീയതി ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് പോയപ്പോൾ എന്റെ സ്വത്ത സുഹൃത്താണ് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് ഏറ്റിയാനി എറണാകുളത്ത് പരിപാടിയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റിയാനെ ഒന്ന് കാണണം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി കാണുന്ന കടലിലെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും താജ്വാക്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ പോയി പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണുകയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷീല എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം നടത്തുമോ എന്നറിയില്ല എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വായിക്കുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അയാളെ കാണാൻ പറ്റും ഈ വക്കീന്മാരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ല ജഡ്ജിമാരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം പറഞ്ഞ അതിന് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പറയാം പിന്നെ ഞാൻ വക്കീലിന് ഒപ്പത കൊടുത്തില്ല രാവിലെ വീട്ടിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു വൈകുന്നേരം വിളിക്കും രാത്രി വിളിക്കും അങ്ങനെ അത് പിന്തുടർന്നിട്ട് ഇനി എനിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുമായുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുക പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സ് കൊടുത്ത് ഹൈക്കോടതിയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ബസ് സർവീസ് നടത്തുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു കൂടാനും അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അന്ന് എന്റെ വക്കീൽ ശിവരാമന നായരായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് ആയി പിന്നീട് പി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് ആയി പിന്നെ ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് അങ്ങനെ എത്രയോ വക്കീൽമാര് ജസ്റ്റിസ് ആയി അതായത് ഇപ്പൊ സാധിമാർ അതാവൂല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കാരണം പ്രായം കഴിഞ്ഞോട്ട് അപ്പോ ഞാൻ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകാറില്ലായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ട് ഉള്ളത് സത്യസന്ധമായി പറയാറുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ വലിയ ഭക്തയാണ് ഞാൻ അവരെ അടക്കി കാറിലിരിക്കാറായിരുന്നു ഇപ്പം കൂടെ പോകും പലതുകൊണ്ടും മനസ്സിലായി അവസാന കാലഘട്ടത്തില് ഭാര്യയൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവളെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അമ്പലങ്ങളിൽ പോകാറുണ്ട് അപ്പോ അതുപോലെ ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലം അന്ന് ഇന്നത്തെ ഹൈക്കോടതി അല്ല അപ്പുറത്തെ ഹൈക്കോടതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങേപ്പുറത്തെ ഹൈക്കോടതി വന്നപ്പോ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഇറങ്ങിയ ഹൈക്കോടതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ആദ്യം പോയി എന്നിട്ടാണ് വക്കീലിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറാറ് കാരണം എന്റെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതിയാണ് അവിടുത്തെ പൂജാരി എന്ന് പറയുന്നത് വക്കീലാണ് അവിടുത്തെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ജഡ്ജിമാർ എന്ന് ആണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ എൻ വി ആർ ഹോസ്പിറ്റല് തുടങ്ങി രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ ഏഴ് ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം ഹോസ്പിറ്റലാക്കി മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് കേരളത്തിൽ വേറെ എവിടെയും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏഴ് ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി വിനയാക്കടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി എനിക്ക് പോലും ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് കഴിഞ
പക്ഷെ തുടങ്ങി ജൂലൈയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ജൂലൈയിൽ ഐ സി യിൽ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ രോഗി മരിച്ചു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതിന് നമ്പർ ഇല്ല പഞ്ചായത്ത് നമ്പർ ഇട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലായി വാര ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് നമ്പർ കിട്ടാത്തത് എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഫയറിന്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നാലോചിച്ച് രണ്ടും കഴിപ്പിച്ച് അപ്പം തന്നെ കാറിൽ കയറി രാത്രി അപ്പം വിട്ടു എറണാകുളത്തേക്ക് വക്കീലിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വക്കീൽ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഞങ്ങൾ എന്നോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലാസ് ഇന്നൊക്കെ കടലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കടലാസൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തു പക്ഷെ അതാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്നൊന്നറിയില്ല അന്ന് പത്ത് രണ്ടു മണിയാവുമ്പോൾ ഓർഡർ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കണം അതിന് എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വം വന്നാലും അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഭരണസമിതിക്ക് ആയിരിക്കും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിനോട് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്പർ ഇടണം കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതൊക്കെയാണ് എന്നും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ നമുക്ക് കോടതിയോടും കൂടി ഇല്ലാതെയാണ് എവിടെ പോയി നമ്മൾ ജീവിച്ചത് എവിടെയാണ് എന്നെപ്പോലെയുള്ള അനാഥന്മാർക്ക് എവിടെയാണ് വിചാരണം കോടതിയല്ലാതെ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞു പോയാൽ കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്റെ അതിഥ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നും ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടിയത് സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാർത്തകൾ അടുത്തതായി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു വിജയകൃഷ്ണന്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടപ്പോഴാണ് സ്വാതികുമാർ എന്നെ വെറുതെ എന്തിനാണ് ഇത്ര അധികം പ്രാവശ്യം വിളിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം ഓരോ പ്രാവശ്യവും സ്വാതികുമാറിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കോൾ എനിക്കും എന്റെ പി എസ് എനുമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ കൻ ഓൺലി യൂസ് വേർഡ് ഓവർ വേൾഡ് ഇവിടെ കയറി വന്ന സമയത്ത് ഓണസ്റ്റ്ലി എന്റെ മനസ്സിൽ ഐ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓവർ വേൾഡ് എന്നോടൊപ്പം മിസ്റ്റർ സ്വാതികുമാർ ചോദിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒരു സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ വന്നു കയറിയപ്പോ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദി ചെടികളും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ യാതൊരു അന്തരീക്ഷവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അത് തുടങ്ങിയത് റിയലി കേൾക്കുന്ന കാര്യം ഞാനത് നടന്നു വരുമ്പോ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്നൊരു സർപ്രൈസ് എന്റെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാവണം ഐ കുഡ് നോട്ട് ഇഡൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോ ഇറ്റ്സ് എ ലവ്ലി ഹോസ്പിറ്റൽ ഞാൻ എത്രയോ ഓഡിറ്റോറിയത്തില് എത്രയോ സ്പീച്ച് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റോറിയം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അകത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സാധിച്ചിരുന്നു വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ മീ ടു ബിലീവ് ദ ഡാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസൈഡ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഭയം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നത് അതും ഒരു ക്യാൻസർ കെയർ സെന്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലുക്കിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസർ കെയറിന് അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് കാരണം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും എത്ര നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈവൻ ടുഡേ വളരെ ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിപ്പോ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജാനുവരിയിലോ ഫെബ്രുവരിയിലോ മാതൃഭൂമിയോ അല്ല മനോരമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാൻസർ 
അവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ക്യാൻസർ ക്യാൻ ക്യാൻസർ അവിടെ ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് ഈ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ മുഖത്ത് വളരെയധികം ടെൻഷനൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ ഒരു ദിവസം കാരണം ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ക്രീനിങ് കിട്ടിയ ചില ആൾക്കാരുടെ മുഖത്തുള്ള ടെൻഷനും അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്കത് വളരെ താൽപ്പര്യമായിരുന്നു അന്ന് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷനോ ഒരു ഡയഗ്നോസിസും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു യുനോ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വളരെ വലുതാണ് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് അപ്പൊ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു ഈസി ഡിസീസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സാധിക്കില്ല ഇറ്റ്സ് ബിക്കം വെരി കോമൺ എറണാകുളത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് എന്നോട് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യു വാസ് ടോക്കിംഗ് അപ്പ് ടു ഡെക്കേഴ്സ് ഡോക്ടർ മോഹൻ ആക്ച്വലി ഇത് എറണാകുളത്ത് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് വെർച്വൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഓൺ കോൾ വിത്ത് എൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഓൺ കൺസൾട്ടേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഓർക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് മിക്കവാറും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം ക്യാൻസർ കൂടിയതാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്യാൻസർ അവയർനെസ് വന്നതാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഒരു എൻപരിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല പണ്ടും ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിട്ടാവാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സ്ക്രീനിങ്ങും അതിന്റെ ടെക്നോളജി കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ആയിരിക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് പറയുന്ന ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പലതും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവാം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് എത്ര ഫിൽറ്റർ ചെയ്താലും കുപ്പിയിൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിലും പസ്സിലായിരിക്കും ഡി എഫ്നോ ഐഡിയ നമ്മൾ ചില എഷുറൻസിന്റെ മുകളിൽ കുപ്പിയിൽ വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കാം ഇത് പൈസയും കൊടുക്കുന്നു ഡി എഫ് നോ ഗ്യാരന്റീസ് അബൌട്ട് അവർ എയർ ഈ എയർ ശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല ഡി എഫ് നോ ഗ്യാരന്റീസ് അബൌട്ട് അവർ ഫുഡ് വെജിറ്റബിൾസ് വരുന്നത് മുഴുവൻ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ മഹേഷ് ഈസ് എ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈ ഈസ് എ ന്യൂറോ സർജൻ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് അയച്ചു തന്നിരുന്നു തമിഴ്നാടിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പായിരുന്നു അതിൽ എന്തൊക്കെയോ അടിച്ചും എന്തൊക്കെയോ കുത്തി വെച്ചും ഒക്കെ തന്നെ അവർ വളരെ ബ്ലേറ്റൻഡ് ആയിട്ട് അത് അത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അറിയാം ഇത് അവർ കഴിക്കാൻ എല്ലാ പോകുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്കുള്ള പോകുന്നത് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ വക സാധനങ്ങൾ കഴിച്ച് പിന്നെ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കുന്നു ക്യാൻസർ വന്നല്ലേ സാധിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് വരുന്നു ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ പലതും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ക്യാൻസർ കെയർ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വി ഷുഡ് ബി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ക്യാൻസർ പ്രിവെൻഷൻ ഓൾസ് ക്യാൻസർ കെയർ വേണമെന്നല്ല ക്യാൻസർ വരുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡെവസ്റ്റേഷൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു സമയമായിരിക്കും പിന്നെ അത് കയറി വരുമായിരിക്കും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ആ ഡയഗ്നോസിസിന്റെ സമയത്ത് അത് എത്ര വലിയ ആളും ആയിക്കോട്ടെ എത്ര സ്ട്രോങ് ആളും ആയിക്കോട്ടെ ഡയഗ്നോസിന്റെ സമയത്ത് സി വേർഡ് ക്യാൻസർ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് കേട്ടാൽ പതരാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഈ രോഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല പതറിപ്പോകും കാരണം അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് അറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു രീതി ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് ഇന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ദർ ഹാസ് ബിൻ എ ലോഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വേ യു ട്രീറ്റ് ഡിസീസസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് It has been an evolution of medicine, actually speaking. Now, over the centuries, we have a lot of our own life span. We have a lot of healthy span. We have a lot of healthy life span, we have a lot of healthy life span, we have a lot of medicine, we have a lot of medicine, we have a lot of medicine, we have a lot of medicine. അതൊക്കെ ഒരു അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ ലൈഫ് സ്പാൻ ആയിട്ട് കണക്കാ
ഓഗൻസും ചിലപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നു അത് മെറ്റാ സ്റ്റേസിസ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഭീപ്പടായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇന്നും കണ്ടമാനം എന്താ പറയുക ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് But I must say, it is really, uh, for the oncology uh, doctors and surgeons, you must really give us a day. Our excellence is that we are in the, India is now becoming one of the you know, countries where people are coming from all over the world. If the chairman is coming from all over the world, if the chairman is coming from all over the world, if the chairman is coming from all over the world, this is the name that we have garnered over the years as a, as a, as a premier medical care provider. Uh, 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 area. But when I was invited, I was invited to organize the organizers and I would say that robotic surgery and robotic surgery. To be very frank with you, I have no idea. For that matter, I have no idea. 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 In fact, I have no idea. I have no idea. I don't know if she is hearing you. She said, I have no idea. I have no idea. I have no idea. So, people really do not know that the robotic surgery is what is the real technique. So, I have the greatest opportunity to do it. That is the greatest opportunity to do it. Normally, the NFL is the answer. That is the robotic system. The NFL is the answer. I am the patient. 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 So, in normal situation, I have a system that has been done. So, in the end of the fortune, I have a doctor to leave and I have a doctor to leave and I have a robotic arm to operate the hand of the office. It's a beautiful life. So, if you have a game to know what you have to do, it's very important. We are playing with a human body, we are playing with a human life, we are dealing with a human life. So, I have a doctor to leave. 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 It's a wonderful program. I love Kanan Bharat and Allah Rasamana. I love robots and all arms. All arms are the robots. Individual units are. We have to open the video. But that is a nail Kanan Bharat. That is a nail Kanan Bharat. That is a touch and feel in the world. That is a nail Kanan Bharat. 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 One of the things that we have to do is human kaya vachu vayakin or udhiru bhagara. The doctor sits in a console next to you. In fact, other internet world connected on you. Subject to correction, maybe you can do it far away also. The doctor can also wear a computer, wear a continent with the GM, but you might get it. If I'm not mistaken, that's possible. But our console is written on a doctor. Our robotic arms, it is an advanced form of laparoscopy. But the moon arms are connected to the table and the answer is not. अंदर तब सॉफ्टवेयर के जान पाना बेहद एक्सपेंड है, तो बेहद में भी बड़े अंच आम सुबह आया। अब इधर मशीन सुबह चलता है, और एक टोन चेरिया रूम से चल रहा है। आम मशीन बॉडी में केजी, हाथ को सी एरिया, अगर एक उरु ह्यूमन आई को अंदर साधा ना काना पार्ट पटका कर उरु पहले मंडे के, अगर कैंसर भी बड़े Cancer is not spread. If you have any metastasis, you can tell the doctors to be precise. If we have a PET scan, a CT scan, a MRI scan, we can tell the doctors to be precise. But if we have a deep fight, we can tell the doctors to be precise. If we have a deep fight, we can tell the doctors to be precise. If we have a deep fight, we can tell the doctors to be precise. If we have a robotic surgeon, the instrument is hard to see areas like a thumb, how to reach places like this. If you have an incision in an organ, or if you have an extra patient, you can remove it from the other side. It is possible for the machine to do that, which we possibly cannot do. If we have an incision in our body, we have an incision in our body, we have a blood loss. Imagine the avenues that this technology can have. If we have an incision in our body, we have an incision in our body, first time in our body, Oncology is a robotics world. It's a remarkable thing and I'm so happy because I'm the first one in the first one in the first one in the first one. But I'm told it is the first in South India. And then I explained to you that they were also staying. Doctors in the, in fact, Dr. Shyam Dhani and Urugu Arnold. He said that the human arm in the CD in the next part of the F3O complex site are machine at the ESR. So the permutations and combinations of the arm 
is so high that you can do virtually whatever you want. When I was in my career and I asked him about it, it's called tremor filtration. Our body is a tremor. Any human being is a tremor. It's a tremor. It's a tremor. It's a tremor. Our tremor is a control can take care of it and it's a filter. It's a steady hand. It's a concept. It's a steady hand. It's a steady hand. It's a steady hand. It's a motion scaling. These are two concepts of robotics. So, motion scaling is an advantage. I'm not sure that I'm going to take care of it. The machine, because of the software, it is embedded to the machine. अरे डिसाइड के लिए यानी इतना उल्लेख पहुंच रहा है। I have to step back तो बोल रहा हूँ। अरे चल मोशन स्केल। इन्होंने मोशन ने स्केल जी। लोग कहते हैं इन्होंने क्या इन्होंने ना मुंबई तोड़ने वाले ना और एक एक एडवांटेज है तो मेरे मुंबई तोड़ने वाले ना और एक 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 दुम नॉलेज है। इतना इतना एं Ketren beautifully ada dene, ada dene amalgamated itu pun ada, untuk cancer care lagi ada program tu. I don't think there can be anything more. But before I stop, ni an I'm reiterating, nama kita untuk cancer awareness yang baru ini concept ni, nama kita certainly worth it. Cancer care itu hospital cancer care yang baru ini, ada cancer orang orang tu care itu urusan mana kita dalam Mumbai, orang orang tu cancer orang orang ni, nama kita terus orang nama kita itu buang betul. So that is a part of your social commitment. Nama kita. Social commitment itu baru ini konsep itu company loyal empathy kan? Inu baru ini baru ada cancer care itu. Pas cancer care is where a paraya itu nama kita aforisme mandor. Prevention is better than cure. Inu baru ini eight tom act inu baru ini cancer care lah. Amak yang lain yang cancer itu hilang mau mana yang paraya itu pasti. Selain itu, nama kita ceria itu itu you know changes in lifestyle or the way you you know deal with your food. Perhaps that can make some change. So that can also be embedded into the system. You know, the same under me, I'm here, you know, counseling for some other problem. Chairman took me around the entire hospital. I am absolutely impressed with all the parents that are here. If you have any problem, 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 what else can you say? No. I went to the hospital. The hospital is not the only way to say that. It's a great innovation and I'm proud that I've been able to Inaugurate an animal to do it, I'm not sure if I have inaugurated it. But I have cut this, the ribbon to the room where the system was. It's a wonderful feeling and uh, I can't thank you for the opportunity that you've given me. Thank you so very much and you should all be really proud of yourself. And I must certainly congratulate the nursing staff, the ground staff, the support staff, and finally the doctors for having done this. Of course, it is a uh, management and the of course, they are the they are the persons who take the responsibility for the policy. But finally, how the hospital operates depends on the nursing staff and the doctors at the first instance, and the article and the way the hospital has been functioning for the last five years. And if nobody was until one day, I am certain you are only going to go up and up. Uh, you are only going to leap into greater heights. And I definitely pray that you do so. And I am sure that you will be able to achieve. Which no other hospital has been able to achieve. Now, the chairman told me to call it. India is the number one aum. Already, I will come. I will not get trained, but I will get the number one aum. I will get the other one. Thank you for your time and thank you for the patience. Thank you. My name is Devan Ramanujan, sir. Bhagavan is a Vishnu Pradhi, Devan Ramanujan, sir. I am a teacher. I am a doctor. I am a doctor. I am a doctor. Thank you. 
ഇതേ ഈ ദിവസം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാണ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദീർഘകാലം എന്റെ ഒരു ഇളയ സഹോദരനെ പോലെ ഒട്ടുമുപ്പത് കൊല്ലം ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തായി ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ ജനം രാമചന്ദ്രൻ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതാണ് സമ്പന്നതയെ നടക്ക് ജനിച്ചു വളർന്നു എന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കി തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അഭിഭാഷകന്റെ പിന്നിലെ വ്യക്തിയെ അതെ കേസ് കൊടുത്ത വ്യക്തിക്കുള്ള അയാളുടെ സങ്കടം അത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം എടുക്കുന്ന ജഡ്ജിമാർ നമ്പർ വൺ ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ രാമചന്ദ്രൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എനിക്ക് എന്നും അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെയധികം കഴിഞ്ഞ ബഹുമാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എം വി ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം വി ആർ എന്ന പേരിൽ ഞാനുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടു ഞാൻ എസ് എൽ സി സി പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച ജസ്യൂ സ്കൂളിലാണ് അവിടെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് ഒരു സമരമോ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമോ ഒന്നും പാടില്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ സമരം ചെയ്ത് സമരം അടച്ചു അന്ന് എന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി തിരിച്ചെടുത്തു വേറെ അന്ന് വൈകിട്ട് എന്നെ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു എം വി രാഘവൻ നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ പോയി അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എസ് എഫ് ഐയുടെ സജീവ പ്രവർത്തനമായി മാറുന്നത് അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നവരെ വളരെ അടുത്ത ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടി നിന്ന് പുറത്താക്കി ഇപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട് ജീവൻ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു അറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഏറെ ഒന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകാൻ ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ തുടക്കത്തിൽ എന്ന് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഈ ക്യാൻസർ സെന്റർ കയറ്റി എന്നുമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു ഇത് വായിക്കുകയുണ്ടായി മെമ്മോറിയൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മസാച്യൂസിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉള്ള ഡോക്ടർ ഡയാസ് അദ്ദേഹം ഈ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ ഒരു മരുന്നിനെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി അത് ആറു മാസം കൊണ്ട് റീനൽ സർജറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ ക്യാൻസർ വന്ന രോഗികൾക്ക് അത് ദഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ആ ജേണലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവട്ടെ എന്നും അതേപോലെ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ ഉള്ള പ്രതിവിധികൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഈ ക്യാൻസർ സെൽ കണ്ടാൽ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാർത്ത ഉപസരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി സ്വാതികുമാർ സർ അടുത്തതായി ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി കെ ഫൗണ്ടേഷൻ വൈസ് ചെയർമാൻ ടി എ ഹസൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നു വിശേഷമാണ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെയാണ് 
that he's going to use against them. So they're going to price cut off, he's going to use against them. And what we did is, in the case of the foreign number, the first thing is that the accusation. We did them, even in the midst of the chamber, the same day as the chamber, when I'm in my people, and this is my unique number. So then in the gesture, my dad, they even get in the hand, they get no way, and that's what. Sangkona bicara tentang orang ni, ada yang bicara macam ni, atau orang ni, nama orang ni dia ni, ada yang orang tu orang tu ni dia ni, ini selite, kelite, ini barat ni, dia ni ada dia ni tu, dia ni orang sana. Ada yang hospital pun ada, ada sektor lebar ni, lebar tu ni, mana dia hospital ni macam ni, ada tu korang. Lift juga, kalau kita asyik ni ni cerita orang ni, ada yang dia ni orang ni. Nila mari tu, saya ambil orang punya tinggi tu, pada mana kerfas tu, kita cipta kerja tu. Orang luar tu tu ni tu, silpi orang tu cuci tu, silpi kerja tu ni yang perlu. Jadi ni, ada yang ni ada lah mereka tu. Kalau robot itu ada ni, itu next generation robot itu ada ni apa ni ni ada. Kalau ini robot ini pun jangan risau, kalau orang tu ni ni mana ni mana ni boleh ni. Satu top up itu ada ni, ni 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 ni. Apa yang ini 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 ni adalah cara untuk nak mengajarkan kami. Aduh, untuk mana nama kami yang biar ikan sesuatu ini. Ini adalah bijak sekali untuk kita cipta. He is always upgrading and updating. Nama itu apa ini? Update dah ada dalam satu waktu. Aduh, untuk mana bijak sekali untuk objektif perbahasan mana ini nanti dok nama kita chief guest ada yang kunci objektif mana yang perlu kita dapatkan. Ini manusia itu buat apa untuk kita punya ini nampak ni orang. Jawatan dan adaptasi itu adalah jenis peralatan jenis peralatan. Apo, nama adaptasi adalah adaptasi yang mana yang anda dewan anda ini, untuk buat dalam istimewa itu anda ini, jenis peralatan itu mana itu, kita orang juga hendak untuk anda dengan asam cium, asam cium ini yang mana tu? Nanti hati saya, asam cium pertanyaan terakhir, kerana kongres ini sekitar ini, sejak Jenderal Thornik kembali ke sana. Orang berdarah jasmin, orang berdarah mana dia, ini sih yang jasmin. Nanti mungkin dari kompetisi sendiri, sendiri kerjaan tu, ugaran orang berdiri. Orang orang itu ikut jasmin, dia berdiri apa yang dia. High court ada jasmin, Sri Dewi Swati Mohan, Vice Chairman Hasan Khan. Dr. Shyam Vikram, Dr. Didi Damodan, CMS Sanjigas, Gortes Kloss, Dr. Anu, Uden Sanjigas, Yunai, Dr. Kriya Kutukalaya, Care Production Directors, Dr. Kills, Sai Jeevan Kari, Patramadhyam Pratare, Savoji Sadaram Mare, Kutukalaya. Care Sanjigas, Adi bi dekat sama ayat segi sah, pada itu bela bela silabu koran jadi dia ni. Doa kita ni lebar itu ni juga yang baru desa tu boleh. Nama dia cakapan. Perdiri tu besar tu lah yang istana orang dah lepas. Kadai tu pada ni tu, tu tu orang tu orang jenis anjir berpasca bukti yang dia. Sulu orang tu kacau drama tu. Ipa am drama ada pernah tu. Yumbia orang tu istana orang tu. Nara orang jauh mana tu orang tu ayat orang tu orang tu. Aduh, macam mana? Cancer dua kali terjadi, perlu banyak orang kena nanti. Jangan malu. Aduh, cancer unda lagi. Pandai tu doh, banyak orang kena kelas terakhir nanti kelas tu kena nanti, kiamu kena nanti. Ini kerja ni, jangan ini lagi kerja ni jenuh. Nampak le, dua kali ke, bidul apa yang ni boleh tak sahaja kita tu, nak beri lagi ke si jeli orang tu jadi tu budi. Jadi, kami pun jenis jenis lah hospital lah itu, pada hari itu pun deh, dek ya, keyboard, gigi tu kalau sahaja tu, awal deh, orang orang lagi sahaja tu pun deh, pasien tu, awal deh, orang tua itu. Adun tu korang ni, jauh gigi ni mana boleh dengar ni? Awal ya, ibu da, orang orang beri ya celup itu pun dah lagi. Ah celup, gigi gigi ni mana boleh dengar ni? Mask ya, mask ya plus, mask ya family ya tu orang ni lah. Anjir itu dua beli, 
ചികിത്സാ പരിരക്ഷ കിട്ടുന്ന സ്കീം ഹരിയർ സിറ്റി സർവീസ് കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ആവിഷ്കരിച്ചു അത് വളരെയധികം ജനോപകാരമായ കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം തീരെ സാമ്പത്തികമായിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ വളരെ ആശ്വാസമാണ് കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നീക്കിയൊരു കൊണ്ടുള്ളതെന്നുള്ള ഒരു തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വീടുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ക്യാൻസർ ചികിത്സകൾ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമല്ല അവർ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് വാങ്ങേണ്ട ഒരു സാധ്യം വന്നപ്പോൾ അവരിൽ എത്തിക്കുക മരുന്ന് അവരെ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അവിടെയെല്ലാം വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തെരുവില എന്ന നാണയത്തിൽ ഭാഗമാക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ഒരു നാടാട്ടം ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാരാളം മെഡിക്കൽ പോപ്പുകൾ തുടങ്ങി അതിപ്പം കാസർഗോഡ് കണ്ണൂര് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ എല്ലാം തുടങ്ങി ഇനിയും തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം ജനങ്ങളിലേക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോബോട്ടിക് യുവത്തിലേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അത് സൂക്ഷ്മവും കൃത്യസമയവും ഉള്ള ചികിത്സയാണ് റോബോട്ടിക് സർജറി ഇതിലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും അതിവേഗം തന്നെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് ഇവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കാം അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ആരോഗ്യം കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ മികച്ച ഇതിന്റെ ന്യായാധിപനായ ഓണബിൾ ജസ്റ്റിസ് ഓണബിൾ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാജേന്ദ്രൻ അവരാണ് ഇതിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില വിലപ്പെട്ട സമയം ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകും തീർച്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുറഞ്ഞ സമയ ആ റോബോട്ടിക് സർജറിയുടെ യൂണിറ്റും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരിലും നമുക്കൊക്കെ പ്രചോദനമാണ് ഇത് ഉയരുന്നതിലേക്ക് പോകും ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനം ഇതുപോലെ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചെയർമാനിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇനിയും ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത് ഒരു കാര്യപ്പാവട്ടെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു അടുത്തതായി ആശംസകൾ നേരുന്നതിനായി സി എം ആർ റോബോട്ടിക്സിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവായ ഗോഡ്സെ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു and my dear friends i have been and traveling all over the country and all over the world and we've been studying cutting edge technology the robotic systems it was dr philip bawler who last year on the 31st of march 2021 had the vision along with the chairman vijay krishna to have a robotic system for one of the stand alone cancer centers of this country MVR cancer has been nominated by the Economic Times as one of the best oncology centers at the national level. And so it was all the more delight for us to make it possible to ensure that this robotic surgery, this cutting edge technology, can be made useful to not only patients here in this city, uh, to the south of India, but also to all the patients who are suffering and ailing from cancer. It has been a delight for me to be a part of the service systems to enable the system to you. And we have worked at a very, very high level with a lot of tools and tools to make this possible to ensure that the system is now available at one of the finest centers in this country. It has been a pleasure for me to be in touch with the team, and I'm sure not only the patients, doctors, but all the team here will find that the image of MGR cancer goes a step not high from what it is currently. Thank you. On behalf of MBI Cancer Center and Research Institute, I would like to extend my heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest, Justice David Ramachandra, citing, we have learned a lot from you about the robotic surgery. 
and I think that has been a really inspiration talk. I would also like to thank our senior advocate, Swati Kumar, who is available with us. I think, like, how our chairman has told, they are very close friends. And I think I, even I've had a chance to meet him, it is obviously in Yama. And sincerely, I would like to thank our chairman, Sri Kiyan Indian Hussain, who has been our pillar of support and strength. I think without him, this would not have happened. I also take this opportunity to thank our Vice Chairman, Secretary, all the Directors, the Doctors and the staff. And finally, I would like to thank the media, the press and my organization team for making this happen. Thank you. Jai 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 Jai